Hi, hi! Another recipe tayo. This time, gagawa tayo ng malunggay pandesal. But I'm gonna use uh, wheat flour and um, all-purpose flour. All-purpose flour. <laughs> and mix it And my malunggay powder. Ganito ko ginawa yung aking malunggay. Ayan. Meron kasi akong tirang mga ma malunggay nung isang araw. And then, din dry off ko siya sa oven ng mga 10 minutes lang ng 160 or until na mag-dry sila kasi depende kasi sa oven na ginagamit nyo makikita mo naman mag-crispy-crispy yung malunggay and then pin-recessor ko lang siya ito yung aking flour, minix ko na rin yung aking flour ng wheat ng aking wheat at saka yung all-purpose flour <laughs> Nabu na APL na lang kasi nabubulo lang ako sa all-purpose flour <laughs> hindi ko siya mabigkas <laughs> minix ko na and maglalagay lang tayo ng sugar. Nilinis muna. Ay, hindi, lalagyan ko muna pa lang sugar yung ano, yung ating milk. Yung milk na 'yan, uh, one and one, one and one for ang ginagamit ko. So pwede rin kayong water lang gagamitin niyo kung ayaw niyo mas malasa, ganun. I'm using fresh milk. So, hinalo ko muna yung uh, sugar para ma, um, ma-help yung ano, pag pagbubus ng yeast or pag activate ng yeast ng ating, ito yung instant yeast lang ginagamit ko. Make sure na yung inyong milk or yung any liquid it's not cold. It's dapat yung medyo warm ng konti. At hindi naman yung hot-hot kasi hindi yung mag activate yung yung uh, yeast. Yung sugar kasi nakakatulong din sa pag-activate ng yeast. So, we're just gonna wait like 5 minutes na mag-bubble-bubble yung ibig sabihin na na-activated na yung mga, yan yung mga yeast. I-mimix I -mix ko muna yung mga dry ingredients. Naglagay din pala ako ng salt dito. Pinch of salt lang naman nilagay ko. Yan. Half cup of uh, sugar. Pero kung gusto niyo ng mas matamis or medyo may lasa-lasa yung pandesal niyo, gawin yung 1 cup. Eh sa akin kasi uh, less sugar <laughs> ang ginawa ko. Kanina pala, na-mix ko na rin yung aking malunggay powder kasi na, na, nag-lowbat yung phone ko. Kaya hindi na pala na-record yun. So, minix ko na siya. Tapos, ito yung aking egg. Yung aking egg is usual room temperature. In bakings naman, usually naman, ang, ang protocol is, laging yung mga eggs is room temperature. Then, nag-melt din ako ng butter. This is my way of my special pandesal. <laughs> ma butter battery siya milky we like our pandesa that way pero may mga way na hindi po ako hindi po ako talaga panadero or hindi ako nag-aaral ng paggawa ng uh, ng tinapay i just also learn from youtube paano gumawa ng tinapay I usually make pandesal. My, uh, yung ano lang, uh, pasty flour ang ginagamit ko. And uh, cake flour. Mas masarap siya. Pero ngayon, gumagawa ako ng wheat. Kasi may nabili ako. And nabili ko pang wheat. Para siyang oatmeal. Hindi siya yung fine na wheat flour. Ito yung parang grainy na wheat flour. So, mahirap siyang uh, haluin, and madali siya mag-absorb ng, usually ang wheat madali mag-absorb ng liquid. So, as it goes along, nagdadagdag ako ng flour. Yung recipe, nasa district, district, ah, description box po. No ko na lang i-release ano, i down yung complete ingredients. Sa paggagawa naman, sa experience ko naman sa paggagawa ng tinapay, um, 
as it goes yung 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 measurement ng floor kasi may may time na pag sobrang winter masyadong basa or humid ganun yun na depende sa weather so nasa timpla pag nakasanayan niyo nang gumawa ng tinapay alam niyo na yung timpla ng tinapay na magraray siya or smooth na siya Pag tinatamad ako, nilalagay ko lang to sa mixer. Doon ko na lang siya hinahalo, halo-halo. Pero since ang wit kasi, hindi naman siya ganun kaselan. Like, like, like this one, sabi ko, as it flows, na naglalag, nagdadagdag ako ng flour. Kasi alam kong basa-basa pa yung ano ko, yung aking, mm, yung aking dough. mas madaling gami, mas madaling mag ano kung yung plain all pus or purpose pa lang ang minamasa nyo. Or kung talagang gagamit kay gusto yung gumamit ng wheat flour, just find the uh, yung yung very fine na wheat flour, hindi yung kagaya ng ginagamit ko. Medyo grainy siya. I don't know kung nakikita sa camera pero yung gamit kong flour is grainy. Parang may oatmeal texture ng konti and and dating niya. mas easy siyang masahin kung nasa bowl siya kesa sa ilalagay mo siya o ilalabas mo siya ng countertop. I usually do that before pero ngayon na, na, nalama ko yung technique. Pag nasa malaking bowl siya, mas madali siyang masahin or in-need. Yan, ikakover lang natin siya guys. Nang, ako kasi kling na kinagamit ko kasi nagmamadali ako. <laughs> Pag nagmamadali ako, iray siya. Pero usually, tinakover ko lang siya ng cloth yung malinis na cloth. Kasi, um, mga one hour, naka-rise naka na siya. There. Ito na yung ating dough. Yan ang sabi ko sa inyo, parang may greeny-greeny siya. Kasi parang yung texture ng wheat ko is, uh, texture ng oatmeal. Lagyan muna tayo ng konting flour para hindi siya dumikit sa ating countertop. Una, pag gumagawa ang tinapay, parang nakaka-intimidate gumawa, parang nakakatakot. At my first experience is natatakot akong gumawa ng, parang hirap-hirap, ganun. Parang hirap-hirap magmasa ng tinapay, ganun. Pero sa umpisa lang pala, pag naano ka na, nasanay-sanay ka na na, alam mo na yung texture, yung uh, lambot niya, kung magra-rice ba siya, or sobra ka ba ng uh, tubig, or sobra ka ng flour, kung matigas siya pag lumabas, ganun. Maano mo rin, ma masasanay ka rin. Like my first time na gumawa ko ng pandesal, mga leftover na flour lang ang ginamit ko. I have before a uh, pasty flour, Uh, all-purpose flour and a cake flour. Pinag-mix ko lang sila. Which it turned out good. And then, katagalan, ganun na yung mixture ko ng ano, nung pandesal ko. So, yung pandesal ko, meron siyang cake flour at saka ano, um, kung wala akong pastry flour, gumagamit ako ng bread flour. Next time, uh, gagawa ko ng ganung recipe. Yung, yung plain white pandesal. Mas masarap siya kasi milky, harang ganun. <laughs> Sweet. Sino napapansin na hindi talaga ako masyado marunong uh, mag-cut ng dough. <laughs> Or mag- Ganyan uh, lang ginagawa ko. Naku. Walang ano yan, walang sukat-sukat. Iba-iba -sukat. <laughs> silang size pag lumabas. <laughs> trying hard na panadera <laughs> pero sa paggagawa ko ng tinapay parang uh, natutuwa ko paano yung like uh, manunulan akong gumawa ng ensaymada yung mga sweet na ano sa atin 
Parang kasi minsan nakaka-challenge pag hindi mo alam tapos gagawin mo. Yan ang mga nakaka-challenge na ginagawa. And of course, syempre masarap mag-experiment ng mga bagong flavors sa mga sa tinapay, gano'n. Marami na nga lumalabas sa atin na cheese pandesal, kung ano-ano gano'n, na pinipilahan pa nila. Yun. Ako naman yan. Malunggay pandesal. Pero sa, parang, parang mas gusto kong ginagamit yung mga fine na wheat flour kesa din sa mga grainy na ano. Minsan din I want to make a oatmeal. Oatmeal pandesal. I'll try that one sometimes. Ah, someday. See, sabi ko sa inyo, hindi ako pantay-pantay maghiwa ng ano. Tsaka parang pag nakikita mo, ay, super green siya, kasi maraming malunggay. Actually, pag gumawa kayo, kahit siguro one-eighth lang ng malunggay flour. Kaya lang kasi sa akin, yung ginawa ko, is, sayang naman kung anong gagawin ko sa, ano, sa, sa powder ko, malunggay powder. So, I put it all. Ito yung aking, ano, digestive biscuit. Siyempre, wala naman ako. So, ang inaano ko, yung, finafine ko lang yung digestive biscuit ko. So, para meron siyang, yan. Di ba yung mga pandesal, para may, parang, ang tawag doon, bumug ba yun? <laughs> yun, ganun. Ganyan lang siya. si sabi ko katagalan lumalak Nagra lumalaki sila, nagra-rise nag expand pa yung size nila siguro sa ganitong recipe naka um, 30 to 40 pieces. Kasi yung ibang maliliit. So, pinaghiwalay ko yung mga pare-pareho parang medyo malaki. Ito yung unang tray. Tapos yung medyo yung maliliit sa isang tray na maliit. Ganun. Pinaghiwalay ko. Tsaka hindi ko sila pinagsabay na lutuin. Ayan. Ika-cover lang natin sila ng, ng uh, cloth for like 15 to 20 minutes hanggang sa medyo lumaki-laki pa yung size nila ng onte Ayan na sila. Ah, maliit lang yung kamay ko. <laughs> Punggok na kamay. Tapos i-oven lang natin sila ng 180 degree ng for 20, ay no, 20 minutes, 12 minutes. 12 minutes to 15 minutes. It depends naman sa oven nyo. Always said, pag nagbibake, depende po sa oven. Kaya dapat alam nyo yung temperature ng sa inyong mga oven. Sarap siguro nito kung sa pugon nyo. <laughs> Yan. Pangarap kong magkapugon. Promise. Sa Pilipinas, talating ang araw, talagang magpapagawa ko ng pugon yung old way ng pagluluto ng tinapay. <laughs> Ayan na siya. Ayan. O, luto-luto na siya. Ayan. Hindi ko siya masyadong bin-round kasi pag ano, ilalagay ko to sa freezer para medyo mat magtagal yung lifespan niya. Ayan, ito toast pa kasi sa oven pag gusto mong kainin. Ayan. Sana na guys, na gusto niyo yung aking recipe ng aking malunggay. <laughs> malunggay pandesal. Please don't forget to subscribe, like, and share. At pakiclick na rin po yung bell button. Thank you, thank you!